haven't had the chance to find how exactly to build this entrepreneurship mindset, how exactly to get these entrepreneurship skills through the years. And at some point, da -da, we have a decision, you know, we have a resolution for this. And this resolution is standing over there. On one hand, in ASEC, you get the leadership, you get the key competencies that are needed to grow into a business career. On the other hand, you get really into details, you get really into some models of doing things. You get into the real business thanks to these people. And I'm quite happy that what we're doing right now with them is starting, I hope, a very successful partnership, which through the years will, be, will build this management and entrepreneurship skills that we all need if we want to grow our business someday. And I see that there are like a lot of people here that want to grow a business someday. And <clears throat> What is very, very specific with them and what I want to announce with, how to say, with joy right now is the so-called ASIC scholarship and... So what we can provide, what we can do for people like you, people, people that fall into this psychological profile. Uh, we can do different things and we do different things, but I will stress on... on um, on the object of our partnership. And this is the master degree in entrepreneurship and finance. Um, we are very happy and very proud that one year after the start of the operation of the Cisco Institute in Bulgaria, we have a master degree program. So this is really a success. What this program does, this is the stress. So guys, if you have this, if you have this, we can provide you with this. So what we can provide are practical business skills. Practical skills to start a business, to develop a business, and to manage a business. Here, after the crisis, what's going on now is that the entrepreneur and the manager they're coming closer. If the manager, if their role is to manage resources, and the role of the entrepreneur into, is to find opportunities and transform them into business, now managers should be like entrepreneurs. And entrepreneurs should be like managers. <coughs> so these two are coming closer. And we need a next generation business leaders in a very practical and very urgent, really urgent respect. Аз се нарича Светофар и това му е идеята. Както споменах в началото, контекстът е оценк на бизнес идеята. И за да може да имаш някаква идея, дали да продължиш с развитието на тази идея, на те ти трябва нещо в началото, което ти казва има ли фляпката и да се каже да продължа с тази идея да я развивам, да мисля, да планирам, да, а, да търсим информация и така нататък. Тоест, Светофара ти дава първата а, индикация go or not to go. Да премина или да не премина. Нали? Това е Светофара. А, и точно с цветовете нали, червено, жълто, зелено а, имаш визуалния ефект а, какъв е цвета за да продължа с анализа, оценката на идеята или не? Нека ни възникнат много проблеми да определим самия отговор. Не е нужно. Как не е нужно да се дискусираш дали е за ресторан, дали е за медицина, дали е за какво. Чуто се сигурно, че ни е вълка на клиента ми. Секция на пазар може да го дадете като кинс, но ли че може и да е за какво. С това, което Стопан пропусна, може би, че в програмата има хора, които се занимават с нон-профит организации, което звучи малко парадоксално. Аз работя в две сдружения с нестопанска цел, NGO-та, едното от тях се казва тук там, няма българи, които се учили да работят в чужбина, и друг се казва Free Sofia Tour, организираме безплатни телефони на София на английски език. И напълно всичко това уча предприемачество и финанси. И това иде да покажа всъщност, че знанията, които придобиваме в тази програма, са полезни с каквото и да се занимаваме.
бизнес във всяка една организация. Това, че организацията е нон-профит, не значи, че няма приходи, няма баланси, не прави HR или не прави PR, не прави маркетинг. Тоест, едни и същи неща реално се случват и в тези организации. Наистина, програмата е доста разнообразна и знанията за месеца ми поредни с каквото да се занимавам. Абсолютно с каквото и се занимавам. Бизнес, нон-профит, като служител, като шеф. Смятам, че е доста разнообразно. Но, но това, което мене ме привлече към магистратурата, бяха именно практиците. За мене, за мене даже не са толкова ценни самите знания. Това, че те ще кажат, ей, какво си се е случило, ей, какво се прави така. За мен най-ценното е как мислят тия хора. А няма бизнес и бизнес, които да си приличат. Важното е обаче да си гъвкав, важното е да можеш да, може, да, може да виждаш възможностите. И а, това е наистина много, много ценното, което успявам да получа както от практиците, така и от моите колеги. Тук хората ви дават една... За една година, два ли може да вземете нещо друго, което е толкова много профилно и от което може да купите повече. За мен това е супер добра инвестиция.